இன்று நாம் குழந்தை இல்லாத பெண்களுக்கு எந்த விதமான பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அது என்று மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் பெண்கள் மாதவிடவாயன இரண்டாவது நாள் அல்லது மூன்றாவது நாளில் எஃப்எஸ்ஹெச் மற்றும் எல்எஸ்ஹெச் என்கின்ற ஹார்மோனானது பரிசோதனிக்கப்படுகிறது இந்த ஹார்மோனானது கருமுட்டை வளர்ச்சி அடைவதற்கும் கருமுட்டை முதிர்ச்சி அடைந்து குழந்தை உண்டாவதற்கும் மிகவும் தேவையான ஹார்மோன் ஆகும் இதை தவிர்த்து தைராய்டு புரலாக்டின் என்ற ஹார்மோன் டெ பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் இது வந்து மாதவிடையான என்று வேண்டும் வேணாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் பட் எஃப்எஸ்ஹெச் மற்றும் எல்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் இரண்டாவது நாள் அல்லது மூன்றாவது நாள் மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் இதை தவிர்த்து ஏஎம்ஹெச் என்கின்ற ஹார்மோன் டெஸ்ட் அதாவது ஆன்டி முல்லேரியன் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒவ்வொரியனோட ரிசர்வ் எந்த அளவுக்கு வந்து ஊசை கருமுட்டைகள் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த பரிசோதனை வந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது ஸோ இந்த இப்போ இது நார்மலாக ரெண்டு புள்ளி ரெண்டுலேருந்து நாலு நேனோமோல் பர் எம்எல் அளவுக்கு இருக்க வேணும் ஸோ இது கம்மியாக இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய கருமுட்டைகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இது வந்து ஒன்று கீழே இருக்குது இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து செயற்கை கருத்தறு முறையை வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறோம் இதை தவிர்த்து வேறு என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது நாள் ஸ்கேன் பண்ணுவோம் ஸோ அதாவது பேஸ் லைன் ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு கருமுட்டைகள் இந்த மாதம் வந்து தோராயமாக எவ்வளோ கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியடையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பதை கண்டறிய இந்த பரிசோதனை வந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது இது வந்து ஆண்ட்ரல் ஃபாலிகுலர் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏஎஃப்சி இது என்னென்னா எத்தனை கருமுட்டைகள் ரெண்டுலேருந்து எட்டு எம்எம் வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்கேன் வந்து பண்ணுறோம் இதை தவிர்த்து என்டோமெட்ரியல் லைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அது எயிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து தின்னாக இருக்கணும் பீரியட்ஸ் ஆகி செகண்ட் டே தேர்ட் டே வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும் ஆனால் ஃபோர் எம்எம்க்கு கீழே இருக்கணும் ஸோ அது எப்படி இருக்குது என்னென்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த செகண்ட் லைன் பேஸ் லைன் ஸ்கேன் வந்து பா பார்க்கும் இதை தவிர்த்து ஓவரியில் ஏதாவது கட்டிகள் இருக்கா என்றது என்பதையும் பார்ப்போம் ஸோ அதாவது அது என்னென்னா அன்ரப்சர் கார்பஸ் லூட்டியல் சிஸ்ட்டு இல்லை ஃபாலிகல்ஸ் ஏதாவது ஆக்டிவ் ஃபாலிகல்ஸ் ஏதாவது இருக்கா என்னங்கிறது அதையும் வந்து இந்த ஸ்கேன் மூலியமாக பார்ப்போம் இதை தவிர்த்து கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது கட்டிகள் அதாவது ஃபைப்ராய்ன்னு சொல்கிற ஃபை கட்டிகள் இல்லை அடினோமயசிஸ் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா என்னங்கிறதையும் இது இந்த ஸ்கேன் மூலியமாக கண்டறியறதுக்கு இது ரெண்டாவது நாள் பண்ணுறோம் இதை தவிர்த்து வெய் மீதி டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி ஹெச்பிஎஸ்ஐஜி விடிஆர்எல் அந்த மாதிரியான கிருமிகள் ஏதாவது இருக்கா என்னங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஸ்கோனோகாக்கல் கிளமிடியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா என்னங்கிறதையும் பரிசோதிப்போம் இதை தவிர்த்து கர்ப்பப்பை அமைப்பு எப்படி இருக்குது கர்ப்ப கருக்குழாயில் ஏதாவது அடைப்புகள் இருக்கா என்னென்னு பார்க்குறதுக்காக எஸ்டெஸ்டி என்கின்ற இஸ்ட்ரோ சால்பிங்கோ கிராம் என்ற எக்ஸ்ரே வந்து தூரம் ஆகி ஏழாவது நாள் அல்லது ஒம்பதாவது நாள் இந்த பரிசோதனையை மேற்கொள்வோம் ஸோ இது மூலயமா கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது அ கருக்குழாயில் ஏதாவது அடைப்பு இருக்கா என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் கர்ப்பப்பையோட அமைப்பில் ஏதாவது உருவ அமைப்பில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கா என்பதை கண் கண்டறியவும் இந்த பரிசோதனை மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை தவிர்த்து இதில் கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது அடைப்பு கருக்குழாயில் ஏதாவது அடைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அடுத்து வந்து லாப்ரோஸ்டோஸ்கோபி டயக்னாஸ்டிக் லாப்ரோஸ்டோஸ்கோப்பிங்கிற பரிசோதனை வந்து மேற்கொள்ளப்படும் ஸோ இதில் வந்து கருக்குழாயில் அடைப்பு இருந்ததுன்னா அது கருக்குழாய் அடைப்பு எடுப்பதற்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ கருக்குழாயும் சினப்பையும் எந்த கிட்ட கிட்ட இருக்கா அதனால் கருமூட்டைகள் வெளியில் வரும்போது அது ஈஸியாக கருக்குழாய்களுக்கு போக மாதிரி இருக்குதா இல்லை ஏதாவது பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ பிஐடி அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துச்சு இல்லை என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதில் வந்து இந்த டியூப்ஸ் இல்லை ஒவ்வொரு வந்து கனவு கர்ப்பப்பை பின்னாடி ஒட்டிக்கிறதோ இல்லை குடல் எல்லாம் இந்த சினப்பை குடல் கருக்குழாயை சுற்றி ஒட்டி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து குழந்தை உண்டாகுவதை வந்து தடுக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த அடிசியோலைசிஸ் மூலம் இந்த க ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் எடுக்கிறதுனால நம்ம இந்த ட்யூப் அண்ட் ஒவ்வொருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணலாம் இதன் மூலயமா இயற்கையான முறையிலே கருத்துரைக்க வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தலாம்